Ok, neste vídeo vamos conversar sobre o tumor glioneuronal leptomeningeo difuso. É um tumor formado por células da glia e neurônios, geralmente neurônios primitivos, neurônios atípicos, que infiltram difusamente a leptomeninge. Veja aqui, axial T2, axial flare. Aqui no axial flare temos uma lesão nodular na parede do átrio do ventrículo lateral esquerdo. Isso aqui é artefato do flare, viu? A gente vê no, nos cornos frontais dos ventrículos laterais, próximo ao forame de morro, em decorrência do turbilhonamento do líquor, forma sempre esses nódulos aqui em flare. Isso é artefato, não é lesão. Agora aqui é lesão. E temos aqui em T2, nós temos aqui também artefato. Veja que há uma hidrocefalia, uma dilatação dos cornos temporais dos ventrículos laterais do quarto ventrículo com artefato de turbilhonamento ou de movimento de líquor aqui, de fluxo licórico. E a lesão encontra-se aqui, veja, lesões com múltiplos cistos, né? uma lesão multicística, multiloculada, na região da cisterna supracelar, cisterna pré-pontina. Veja aí a hidrocefalia e observe o alargamento desses espaços licóricos aqui com compressão aí do, do cerebelo em decorrência da presença de lesões multicísticas. E aqui tem um pós-contraste no plano sagital e no plano coronal, a gente já vê que há um intenso realce, há um intenso realce aí das leptomeninges aqui revestindo o tronco cerebral, na cisterna supracelar, Há uma lesão cística aqui na transição entre o bulbo e a medula espinhal, extraxial, a realce aqui, meningio. Aqui no coronal você vê intenso realce meningio multinodular atapetando aí, cobrindo aí o tronco cerebral. Então, esse tipo de lesão é muito típica aí do tumor glioneuronal leptomeningeo difuso. Evidentemente que não é específico, porque sempre que tivermos esse tipo de realce, devemos pensar aí em coisas mais frequentes, como as meningites crônicas, meningites granulomatosas, as infecções por doenças granulomatosas, principalmente tuberculose, as doenças granulomatosas não infecciosas, como a sarcoidose, por exemplo, uma é, disseminação é, metastática através do líquor também, mas não devemos esquecer dessa possibilidade. O tumor glioneuronal leptomeningeo difuso deve estar sempre no diagnóstico diferencial dessas patologias que causam realce nodular difuso das leptomeninges. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo vídeo.